Welcome sa video number 2. Ito yung tatlong sikreto ng mga mayayaman. Doon sa part 1 muna, natutunan mo ang mga ito. Mga dahilan bakit karamihan sa mga Filipino ay mahirap at kung ano ang simpleng solusyon para dito. Apat na common wrong Filipino mindset na pumipigil sa atin para maging mayaman at kung paano babaguhin ito. Kung sakaling di mo natapos or napanood yung video number 1, pwede mo itong balikan at tapusin. Ngayon, matutunan mo dito is yung tatlong sikreto ng mayayaman kung bakit sila nagiging successful at yumayaman at bakit ang mga mayaman ay lalong yumayaman bakit 96% ng mga negosyante ay nag-fail and ano yung 3 questions na dapat mong masagot ng tama and saan mo mahanap yung 1000 of potential customers na interesadong bumili ng produkto mo so ngayon pag-usapan naman natin yung 3 secrets of the rich people so secret number 1 rich people don't sell their time secret number 2 rich people sell products or services and secret number 3 rich people use a business system that will make them earn from other people's sales Secret number one, rich people don't sell their time. Ibig sabihin, yung mga mayaman, hindi nila binibenta yung oras nila. If you want to become rich or wealthy, huwag na huwag mong ibibenta ang oras mo. Ngayon, sa training na ito, isipin mo na lang na kumakain ka ng isda. Yung tinik, itatapon mo at yung laman ang kakainin mo. Tama? Ngayon, maaaring meron kang part dito na masaktang ka, pero sabi nga nila, the truth hurts but the truth will set you free. Isa sa example ng mga tao na nagbibenta ng oras nila, kapalit ng income ay ang mga empleyado. Kung nakadepende ang kita mo sa oras ng pagtatrabaho mo, ibig sabihin, may 8 hours ka lang sa isang araw para kumita ng pera. Sabi nga ni Steve Jobs eh, your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Diba? Meaning, if you have fixed time to work in a day, you have fixed income. Kaya nga limited lang talaga ang oras ng isang empleyado para kumita. Yung iba naman, nag-overtime para humaba ang time ng trabaho at madagdagan ng kita. Ilang oras ba ang kaya mong ibigay para sa overtime? Example, 8 hours times 64 pesos per hour, that is 512. Sa loob ng walong oras, plus 4 hours overtime times 64 per hour, total of 768 pesos sa isang araw na pagkakas. Trabaho. So tanong, sapat na ba yan para makuha natin ang mga pangarap natin sa buhay? Siguro kung single ka ngayon, sapat para sa iyong income na ganyan. Pero kagaya ko, kung may pamilya ka na at may pinag-aaral ka, ay bilhin, hindi na yung kasya. Ano nga ba ang ginagawa ng mga mayamang tao bakit sila yung mayaman? Gawin natin example si Henry C. Wala na siya pero isa siya sa pinaka uh, naging successful at icon dito sa Pilipinas pagdating sa isang mayaman na tao. Si Henry C. may 8 hours din siya per day. Pero dahil alam niyo yung sekreto paano yumaman, ang ginawa niya ay nag-hire siya ng mga employee na 20,000 times 8 hours working ng empleyado niya. Kaya total, meron na siyang 160,000 hours sa loob ng isang araw. Sabi na lang natin na kumikita siya ng 10 piso per employee. Ibig sabihin, kumita siya ng 1.6 billion sa loob ng isang araw. Samantalang yung employee na binayaran niya ay meron lang 512 pesos sa loob ng isang araw. Bakit? Kasi naparami niya ang oras niya sa pagtatrabaho. That is why rich people don't sell their time. Instead, they by other people's time. Limitado ang oras mo sa pagtatrabaho kung ibebenta mo ang oras mo. Kaya yung mayaman, buwibili sila ng oras ng ibang tao para dumami oras nila. Alam nila ang sikreto sa pagyaman. Secret number 2. Rich people sell products or services. Pansinin mo ang pagkakaiba ng tao nagbebenta ng oras at tao nagbebenta ng products. Halimbawa, ang isang crew ng McDo ay kayang magluto ng 100 pieces na fried chicken sa isang oras at ang McDo ay kayang maibenta ang 100 pieces na fried chicken sa halagang 80 pesos kada peraso sa loob ng isang oras. Si McDo kumita ng 8,000 pesos sa loob ng isang oras samantalang ang crew ay kumita lang ng 64 pesos sa loob ng isang oras. Sa example na ito, may kita mo ang malaking pagkakaiba ng nagbebenta ng oras sa nagbibenta ng produkto. That's the reason why rich people become rich. Lahat ng mga mayayabang tao may produktong binibenta. And rich people don't sell alone. Secret number 3. Rich people use a business system that will make them earn from other people's sales. 
Sabi nga ni J. Paul Getty, isang self-made billionaire, I'd rather have 1% of the effort of 100 men than 100% of my own effort. At tulad ng sinabi ko kanila, na limitado lang oras natin, kaya kung ikaw lang din ang magbibenta ng produkto mag-isa, limited lang din ang magiging income mo. Ang mayayaman na tao ay may mga kasama na nagibenta. Ibig sabihin, meron silang team. Ang tawag sa ganitong strategy ay leverage. Dahil nagagawa mong kumita sa effort ng ibang tao. Example ulit natin si Mr. Henry C. He is not selling his products alone. He uses the business system called Ball Business System. Sa ngayon, merong more than 72 SM balls in the Philippines at 7 SM balls in China at yung mga ball na yon ang nagbibenta ng mga produkto ni Mr. Henry C. araw-araw. Ang maganda pa niyan, kumikita pa siya sa mga benta ng mga stores na nasa loob ng kanyang balls. Ang result, billions of early every day. Pero, hindi mo siya nakita nagbenta sa'yo, tama ba? Kasi, gumamit siya ng ball business system at gumamit siya ng tao. Same din sa ball, kung nasaan ka ngayon, kung nasa ibang bansa ka. Another example natin si Ray Kroc. Ang ginawa niya, gumamit siya ng franchising business system. Nag-offer siya ng business model at system ng Macdo sa mga gustong mag-franchise. Kumikita siya sa mga benta ng franchisee sa mga stores ng Macdo na nagkalat sa buong mundo. Macdo sells more than 75 hamburgers every seconds. Ibig sabihin, 86,400 seconds times. Multiply natin sa 75 hamburger. That is ha, 6,480,000 pieces sa loob ng isang araw. Kung tatanungin kita, syempre, kaya bang gumawa ng mas masarap na burger kaysa dito kay Macdo? Syempre, kaya-kaya mo, di ba? So, ibig sabihin, ang advantage lang niya, meron siyang system. Sabihin na lang natin, si Ray Kroc ay kumigay na ng 5 pesos na royalty income sa mga hamburgers na nabibenta everyday. So that is 32,400,000 pesos sa loob ng isang araw. Burger pa lang yung pinag-uusapan natin dito. Hindi pa kasama yung drinks, yung fries, etc. Ngayon, eto yung matindi. Alam mo ba na 96% of small businesses fail within 10 years ayon sa mga pag-aaral and 4% lang yung nagiging successful. Alam mo kung bakit? Kasi meron tatlong question na dapat mong masagot ng tama bago ka magsimula ng isang negosyo. Number one question, sino? Who are the people that you would like to serve? Sino yung mga tao na gusto mong uh, paglingkuran? Sino yung mga tao gusto mong uh, tulungan? Kailangan masagot mo agad dyan. Uh, business is all about serving other people. Ganun dapat yung negosyo mo. Isa sa mga example is yung mahilig sa health or health enthusiast ng mga tao. Kasi sa panahon ngayon, medyo health conscious na lahat ng tao. So, gusto mo bang paglingkuran yung mga grupo ng tao na ang goal ay magkaroon ng magandang kalusugan? Then, health and wellness ang business na papasukan mo. Kasi, sabi nga ni AJ Materi, so many people spend their health gaining wealth and they'll have to spend their wealth to regain their health. So, kaya yung mga tao ngayon sobrang health conscious na. Kaya magandang negosyo na pasukin is health and wellness na. Ngayon, ito naman yung isa sa mga maganda rin pasukin ng negosyo yung nagsusold sa problema sa pera. Diba? Gusto mo paglingkuran na tulungan yung mga tao na pare-parehong gustong kumita ng mas maraming pera at maging successful. Mali and finance ang business na papasukin mo. Ngayon, eto ang mga common mistake or wrong questions na kadalasang tinatalong nila. Ano kayong magandang produkto ang ibibenta or ibenta? Ano kayong magandang negosyo ang itayo? Ano kayong magandang racket ngayon? Eto yung kadalasang mali na dapat hindi di na dapat nakafocus ka doon sa mga tao o kung sino ba yung gusto mong iserve o paglingkuran. Sino ang mga taong paglilingkuran mo? Sila yung bibili ng produkto mo, sila yung tatangkilik ng negosyo mo, at sila yung mga magiging customer na magbabayad sa iyo. Alam mo ba kung ano yung number one reason kung bakit 96% na nagtatayo ng negosyo ay nag-refill? Dahil according sa fortune.com, reported the top reason they make products no one wants. Kasi gumagawa sila ng products na wala namang gustong bumili. So, anong mas gusto mo? Pagtatayo ka ng negosyo, tas magbabakasakali ka na sana may mga bumili? Or yung ready na yung buyers mo, hahanap ka na lang mga tao handang bumili, yung may existing wants and desire na dun sa produkto mo? Second question na dapat masagot mo is, where?
Where? Where can you find them? Saan mahanap yung mga taong gusto mong paglingkuran, yung mga taong gusto mong... So, noon, para mahanap mo yung mga taong gusto mong paglingkuran, before, kailangan mo mag-advertise sa magazine, sa newspaper. Then, doon mo sila makikita yung mga taong interested kumita. Kung health naman, kailangan mo rin mag sa magazine, sa radio, tarpaulin, ng ads ng billboard, etc. Medyo mahirap yon and uh, medyo malaki ang magagasos mo sa ganun style. Ngayon, mas madali na, mas simple at mas mura na lang. For example, yung mga business partners namin, the number one source ng mga customers nila ay galing sa mga social media sites like Facebook, Instagram, Twitter, etc. Ngayon kasi, napakadaling mag-advertise sa Facebook at napakamura pa. Or kahit sino, pwede mag-create ng kanilang Facebook ads. Pwede mong sabihin kay Facebook na ipakita lang sa mga tao interested ang products mo. Ito yung isa sa mga example. Halimbawa, ito. Ang interest ko, yung mga interesado sa mga fitness and wellness na mga produkto. Yan, yung interested lang sa fitness and wellness. So, dito pa lang may kita mo, there are 29 million people na interesado sa fitness and wellness. Diba? Sobrang laki nito, 1 billion. Pero, yung pinaka-potential reach ko is nasa 29 million. Napakarami. Ganun kaganda ngayon sa panahon ngayon dahil meron ng Facebook napapadali yung isang system. Pwede mo na agad ilagay sa harap ng mga customers mo yung business at products mo. Kaya kahit bago sila, nagagawa nilang kumita at magkarisulta agad-agad. May mga business partners nga kami dito na kumikita ng 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, hanggang 40,000, meron pa nga 100,000 eh, sa loob ng isang araw or higit pa. Ito, ilan sa mga example, yan, sa mga members namin, meron kumita ng 228,779, meron 16,441 Meron 75 Meron 3,659 Meron 78,000 Meron 55,000 And mapapansin mo Meron dito mga flag So nasa iba't ibang bansa po ito Ganyan kalaki yung potential income Na pwedeng kitain ng isang entrepreneur At online marketer Diba? Di mo kailangan umalis doon sa ginagawa mo Itong mga to Hindi naman umalis sa mga ginagawa nila eh Nagdagdag lang sila At grinab lang nila Nag-take action lang sila Nagawin itong unique business system na meron kami. Tinulungan lang namin sila, naturuan namin sila ng aming system, yung strategies namin, yung step-by-step -step training namin. Ngayon, eto na sila kumikita na lahat. Kailangan mo masagot yung where can you find them. So, kapag ginawa mo at in-apply mo yung aming system, madali mo lang mahanap ang mga target customers mo sa internet. Yan, last, eto yung pinaka-importante na dapat masagot mo. What results do they want? Ano nga ba yung mga gustong resulta o gustong mangyari ng target customer mo, yung taong isasurve mo? Kailangan makita nila na yung product mo ang magiging tulay para makuha nila yung mga resultang gusto nilang makuha. Parang ganito, people buy electric drills because they want holes, not drills nor drills. Ayon kay Perry Marshall. Kaya mo ibili lang ganito, di ba? Ibig sabihin, resulta yung gusto nila agad. So, napoprovide mo yung result gamit tong product na to. People buy things because of what result it can give them. So, ngayon, ang gagawin mo lang is focus on the benefits. Ano nga ba yung maitutulong or ano nga ba yung beneficyo na maibibigay ng product? Not on the features. Sa marketing at promotion mo, mas focus ka dapat kung paano makatulong ang product mo sa mga customers mo. Pag hindi mo na paliwanag sa mga target customers mo ang mga benefits ng product mo, hindi sila bibili sa'yo. Pero, pag na-communicate mo naman ang maayos yung produkto mo, na yung produkto ang magbibigay ng magandang result sa kanila, sila pa mismo yung magpupumilit na bilhin yung produkto mo. Again, what results do they want? Kailangan basagot mo ito para maiwasan yung pag-fail sa negosyo. Ulitin natin ha, three questions you need to answer. Who are the people that you would like to serve? Where can you find them? Saan mo ba sila mahanap? And then, what results do they want? So ngayon naman, paano mo na monetize or how can you make lots of money? Sabi nga eh, you can have everything in life you want if you will just help enough other people get what they want. Bawat tao may kanya-kanyang desires, wants, and needs. So may kanya-kanya tayong pangangailangan. Kung ikaw ang makatulong sa kanila na makuha yung mga desires and wants na yun, doon kaya yaman. Example, si McDonald's. Dati, para makakain ka, kailangan pa magluto, kailangan pa uh, mamalengke, or kumain sa restaurant. Pag nasa restaurant ka, mag-aantay ka pa ng sobrang tagal. Then, dahil restaurant, yun, medyo may kamahalan. Pero si McDonald's ang ginawa niya, pipila ka na lang, order ka lang ng 
saglit, then maya-maya na jelly order mo. Mura pa. So, tinulungan nila yung mga customer nila na kumain lang mabilis at mura pa. Kaya lang, meron pang isang group of customers na tinutulungan si McDonald's. Ito yung franchisee. Paano natulungan yung mga franchisee nila? Dati kasi, ikaw bahala ang gagawa sa lahat. Business plan, marketing plan, pagpapagawa ng produkto mo, pagpapatayo ng store, pag-hire ng employees, as in lahat ikaw bahala mag-aasikaso. Ngayon, tilanggal ni McDonald's yung mga challenges na yon. Pag kumuha ka ng McDonald's, ang franchise ka, provided na rin yung trailings and development para hindi ka mag-fail. Then, pati yung mga standard operation procedure na susundin mo, ready-made na. Then, pati mga produkto, hindi ka na mag-iisip, pag franchise ka ni McDonald's, handa na halos lahat para makapagsimula ka agad sa business mo. Yun ang dahilan kung bakit napakayama ni McDonald's. Tinulungan niya yung mga franchise niya na magsimula ng restaurant business ng mas madali at mas mabilis. Dahil may business system na. Kaya after kumalaman at matutunan ng mga sekreto ng mga yamang tao at yung tatlong question na dapat mong masagot ng tama para di ka mag-fail sa negosyo ay humanap agad ako ng paraan para ma-apply ang mga ito. At ang resulta, nagawa namin kumita. Explain ko muna sa iyo yung konsepto ng business system. So gamitin natin sa isang story. May isang maliit na baryo sa isang malayong probinsya, yung baryo na yon ay meron silang isang malaking problema. Wala silang tubig. Nakakakuha lang sila ng tubig mula sa isang malayong ilog mula sa tuktok ng bundok. So gusto nilang masolve yung problem na yon at handa silang magbayad ng pera para masolusyonan lang. Now, may dalawang nag-volunteer, si Pablo at si Bruno. Silang dalawa ay halos pareho na ugali, matyaga, masipag, batas ang ambisyon sa buhay, pero magkaiba sila ng diskarte. Si Bruno ay araw-araw siyang umakit ng bundok para umigib ng tubig. Tapos, dinadala niya yon sa baryo. Then, yung mga taga-baryo, binamayaran silang pera sa bawat timba na naiigib niya. Masaya si Bruno kasi kumikita siya ng pera. Ilisip niya na kapag tinuloy-tuloy niya yon, makukuha niya lahat ng pangarap niya sa buhay. Nakaisip din siya ng idea na mas lakihan ang timba niya para mas lumaki ang income niya. Si Pablo naman, iba yung ginawa niyang diskarte. Gumawa siya ng water delivery system. Kinulik niya yung tubig sa bundok papunta sa baryo. Gamit ang mga tubo or pipeline. Tapos, sa dulo ng tubo na yon, merong gripo at doon na lang sumasalok ang mga taga-baryo. Ang galing ng water delivery system ni Pablo kasi 24 hours and 7 days a week may dumadaloy na tubig sa pipeline ng ginawa niya. And mas malaki din yung kiligitan ni Pablo compare kay Bruno kasi yung tubig niya walang tigil sa pag-agos. Ibig sabihin, wala din tigil yung pagbabayad sa kanya ng pera ng mga taga-baryo. Ang wais ni Pablo. Samantalang si Bruno, araw-araw sumasakit ang katawan niya kakaigib ng tubig mula sa Bundok. Sa mata si Pablo, hindi na kailangan magpagod kasi meron siyang ginawang water delivery system na nagtatrabaho para sa kanya. Si Bruno, kapag may sakit, hindi siya makapagtrabaho at wala siyang income. Sa mata si Pablo, kahit hindi nagtatrabaho at kahit magbabaksyon siya kasama ang pamilya, tuloy-tuloy ang agos ng tubig doon sa water delivery system na ginawa niya. Kaya tuloy-tuloy lang nilang pasok ng income, ganun din dapat ang business mo. Dapat may sistema ka na ginagabi at dapat nag-work yung system kahit wala ka. At hindi mo dapat mano-mano gagawin ang business mo dahil talagang mapapagod ka. Dapat may business system ka na magtatrabaho para sa'yo at magbibigay ng income sa'yo kahit busy ka. At para malaman ang business system na ito, makakatulong din sa'yo. Panoorin mo last video ng training series na ito at para malaman kung paano ka magiging qualified partners namin. See you sa next video!